昨夜的刺客是李浩然。什么？高将军当场捉住了浩然，除了他，并无其他人在场啊！不可能，绝对不可能。王上如今是何情形？他也指认浩然是凶手吗？父王如今昏迷不醒，如何指认凶手？我得去看看。刺杀父王是死罪。如今已经被严密的看管起来，恐怕谁也见不了他。公主刚才说的高将军，是高浩洋。正是，龙骧将军高浩洋。赵秦如今交战，秦人步步紧逼，赵军更是伤亡惨重。现在的你，出现在哪儿都不合适。伊人，不知不觉间，你总是追着李浩然跑。你对他的关注，是不是过度了？公主提醒的是，现在的我，的确不适合出现在赵王面前。多谢。为什么不争辩？这世上所有的争辩，从来不是为了追求真理。相反，咄咄逼人、滔滔不绝的唯一目的，只是为了让对方臣服自己而已。既然如此，争辩又有何意义？浪费时间罢了。反啦！王上醒了吗？你是替王上着急，还是担心你的浩兰？哎呀，这么关键的时候，你还有心情开玩笑？吕少府素来沉稳，今天怎么慌了神？殷医师，我问你，王上病情到底如何？你放心，王上伤得不重，只是一时昏迷。我已经开了方子，他会很快清醒。很快是什么时候？总需要三五日。我已经查遍别宫内外，对方下手干净利落，没有留下任何把柄。现在唯一的希望，就是王上。你放心，我会让王上很快苏醒，好救下你的浩兰。多谢了。王上为何还不醒来？回禀王后，王上是旧病复发，才会昏迷不醒，需要慢慢调理，三五日后。慢慢调理。殷医师，你要是不会看病，你就直说好了。病来如山倒，病去如抽丝，怎么能好的那么快？我看你是没这个能力吧，兄长，你不懂医病，就不要干扰医师。我是担心父王。禀王后，王医师有要事求见，让他进来。诺。参见王后。何事？禀王后，臣看了殷医师的方子，有损王上的康健，这才斗胆进见。说。他的方子里面全是用的一些连翘、黄芩，还有薄荷等致凉之药。王上面赤唇焦，舌红苔黄，分明是急火攻心。要救人，必须先去心火。我用良补之药，有错吗？王上及时抢救，外伤本无大碍，只是心火急攻，气血两虚。这时候应当用温补的方子，可你用的药太过寒凉，这一剂药下去，要是伤了肺腑，还能救活吗？我在宫中多年，素有自己治病的方法，无需他人多言。王后，这殷医师狂妄自大，不听人言。现在把王上交给他，恐怕性命难保。
医师凭的是医术，不是资历，更不是性情。一个好脾气的庸医，害死人命才冤枉。王后，这是殷长医当年留下的医书，他也倡导热补之说。你这小丫头，连你父亲的学说都要推翻吗？处方之药因人而异，怎能因循守旧？哎，殷医师，你的方子要是有用。为何父王还毫无起色？要不然，让王医师试试？那可不行，病一办事，怎么能换医师呢？雅儿，你觉得呢？殷医师虽然医术高明，但是王医师行医多年，想必更有经验吧？好，王医师，你来试一试。诺。母亲，你看看，这也太放肆了吧！有本事的人都有脾气，能容人方能用人。只是可惜这一次有本事的人也没本事了。你行吗？请王后放心，臣一定让王上尽快清醒。臣这就去准备。王后，为今还有一件要事。有何要事？啊？捉拿刺客。宇兄长怕是糊涂了吧？那刺客不是已经收监了吗？于情于理，李浩然都不可能杀死父王，所以我怀疑，刺客另有其人。与弟妻搜索了别宫内外，可有什么收获吗？暂时没有消息。李浩然说的那个神秘刺客。分明就是为了脱罪臆想出来的任务。若真有此人，为什么你和高将军去百般搜索，都一无所获呢？一无所获，一无所获，有可能有别的原因。他有可能就藏在这个别宫之中，假扮成宫人或宫女的样子。还有一种可能，就是早就被人杀人灭口了。你句句为凶手开解。别有居心啊，兄长不可乱说。两位公子放肆了吧？你父王只是暂时昏迷，你们就在这儿争得你死我活的，再这样闹下去，我就要请你们出去了。儿臣有罪。下去吧。诺诺。母亲不必担忧，父王定会很快康复的。你要是个儿子多好，你要是个男人，何容他们在此放肆？母亲向来不限男女之别，男人能做的事，女人也能做呀。上次和亲，雅儿的确心有不甘，但是回头仔细想想，我身为赵国公主，受尽了宠爱，又不用逗得跟乌眼鸡似的。多清净，给不给是他们的事，要不要是你的事。现在整个赵国都被他们控制起来了，分些许残羹冷炙给你，你甘心吗？刚捉回来的野雀尚且有绝食自尽的勇气，从小关在笼子里的黄莺，怕是早就失去了野性。何必引这么着急啊？再来一杯，公子，我都照你说的做了，求你放过我的孙儿吧。他还年幼，实在经不起折腾呀。只要父王再昏睡一段时日，你的独孙会平安回来的。嗯，你们干什么？你不能进去。我是宫中医师，要替王上诊脉，为何不能进？哎哎，你不能进去。站住！王上的病已经全部交给王医师管了。宫中医师联合诊治是惯例。
就算王医师是主治，也不影响我替王上诊脉。让开，给自己留点体面，别逼我赶你。你敢？高将军，王上用膳的时辰到了。现在王上用什么膳啊？鸡汤，进去。刘氏进补，雕虫小技。殷医师，这里已经跟你无关了，请吧。你说什么？你要离开？这一步，王孙可走好了。千万别走错。那浩兰呢？我正在为营救浩兰的事情而奔走。我们先下山。司徒月会带他在秦晋会合。他犯下重罪，我甚至无法探视。你到底有什么法子？王孙，你我相识这么久了，应当了解我吕不韦才对。这世上还没有我吕不韦办不了的事。机不可失。时不再来，快下决心吧。殷医师，找我有何事？高浩洋把守着王上寝殿，我如今见不到王上，看这番做派，我简直认为，他们不是在救人，而是在谋杀。殷医师，请谨言慎行。你怎么一点都不着急，不想救李浩兰了？我不正在设法吗？只是这种事情他急不得，得慢慢来。你的神情语气全都变了，吕不韦，你该不是想要放弃浩兰？遭遇亏损时，要当机立断，终止交易，减少损失，这就是商人吗？什么是见利忘义？寡廉鲜耻！今天我总算是见识了。你不救，我自己想办法。殷医师，你在宫中多年，早已看透人事，为何还要如此帮助浩兰？吕少府，您有什么指教？这桶里装的是什么呀？吕少府见笑了，宫中人人皆知，这个就是个缩水桶啊。若你帮我一个忙，这些全都是你的。什么忙？我想请你替我运一个人出宫。你是说，吕不韦明天晚上决定出宫？是。你为什么找上我？公子，虽然不知道吕不韦要送谁出宫，不过他如此神秘，绝对不是件好事。公子负责别宫守卫，如今这件事儿，自然第一个来报。公子，有了这个车夫的证词，咱们就能把这些人一网打尽。一介车夫的证词，轻易就能脱罪。有什么用？吕不韦比狐狸都要狡猾，半点风吹草动都能逃之夭夭。这一次，就让他好好的逃吧，别惊动他们。你，就按他的吩咐去做。诺王孙，吕不韦一切都已安排妥当，不急。哦，吕兄不要忘了，公子娇负责别宫守卫，此人阴险狡诈，心机深沉，若想要逃出升天，还需要一个人的帮助。公子羽，父王至今昏迷不醒，你可有什么对策？这。你们成天高谈阔论，事到临头，却想不出一点办法。下去吧，诺
公子，秦王孙和吕少傅求见。快请进来。诺。公子，二位前来，可有什么事吗？路过问雪宫，特意来问候。公子为何面露忧色？前方的战士暂且不提，但说父王的病情迟迟未有好转，我的内心十分焦虑不安。让公子焦虑的，是王上的病情，还是赵国的君王之位？你太放肆了吧你！公子之争，素来激烈。我父王有二十多个儿子，无不天天惦念着他的位子。这世上还有谁比我？更了解公子的痛苦呢。此乃我的家事，如果二位今日前来是为了挑衅滋事的话，那就请回吧。生如之机，婉转动听，好啊。秦王孙。我一向视你如君子，以礼相待，你却为无故伤我哀愁，你也太无礼了。公子是这只鸟的主人，公子一时疏忽，他便身丧人手。赵王是您唯一的倚仗，若他遭遇不测，只怕公子的下场还不如这只鸟。兄长阴险狡诈，擅笼过人心，而且他又是王后的养子。只怕公子不必灰心。别忘了，你还有一位强有力的支持者。谁？如今，王上在外，丞相在内，公子交掌握立后先机。公子应火速派人回邯郸求丞相。赵胜，他素来中立，我要如何说服他呢？从前两位公子势均力敌，丞相当然是不偏不倚。如今局势大变，一旦公子交继位，抬举的都是他的门客，丞相并无拥戴之功，焉有立足之地？公子派人小以厉害，自然得计。鹿死谁手，犹未可知啊！二位出言相助，可要什么回报？公子，若王孙出逃，公子可否帮忙？锦衣珠宝有的是，但是王孙又如何回报我呢？若得公子相助，一人定当投桃报李。一则劝说父亲赌，王孙如果有什么需要我办的，只要无损于父王，予一定照办。那是自然。但也请王孙回到秦国之后，履行诺言，助我一臂之力。公主来了，夏雪。见。这是。我亲手烹制的菜肴，不知道合不合你的口味。其实我就是想找个人陪我吃饭。父王病了，母亲也不理我。那就多谢公主了。美食应与乐舞相伴，不如我跳支舞给王孙看。不敢劳烦公主，更无需